我叫长孙无恨》，是漫画世界里海棠国王清风的长孙郡主，奉旨远嫁神秘的象雄古国和亲。和亲之路跨时三年，一路上我们遇到食人花、雪怪和喷火龙，我和我的超豪华和亲团队死伤惨重。只剩下我和奶妈相依为命。在即将到达象雄古国之际，突然一伙马贼杀出，我本以为我自己会就此嗝屁，幸好一位将军策马而来，力战马贼，给我和奶妈争取了逃跑的机会。后来我才知道，他竟是来迎我和亲的坤家第二子黑马仁增。我就这样到达了象雄古国。可没料到的是，最糟糕至极的故事才刚刚开始。海棠皇帝，竟问象雄国王无恙。今天下大安，万民熙熙。朕闻天不颇富，地不偏在。朕为图长久，使海棠与象雄两国之民亲若一家，遂欣然同意象雄国君和亲请奏。将上党献公之女，长孙无恨郡主，配于象雄坤家，亲此。不好意思。因为在来的路上，护送我的官员们都死光了，所以只好自己宣读圣旨。第一次有点害羞。<笑>听闻长孙郡主嘴大过人，果然名不虚传。呃，大王过誉了。郡主历经千辛万难来我象雄，不想郡主一定最关心的莫过于与你和亲的夫君们吧。夫君们，我听错了吗？本王与你介绍介绍。多谢大王。坤家长兄，当朝丞相，尼马一息。来、嗯，护国大将军，黑马仁增。老三，多金战堆。老四，白马加措；老五，嘎本达龙瓦酒。啊哦，呃，嘎嘎咖喱瓦什么酒、呃？算了，没关系。那不知道五位弟兄是哪位与小女子和亲呢？唐王，没有与你说吗？说什么呀？我们象雄国有兄弟同妻的传统，这五位都是你的夫君呐、啊。什么？五个？哎。武汉此番远嫁于象雄，是为了传扬我大唐之文化。而以我大唐之风，一女不可是二夫。可武汉方才得知，按照象雄国的传统
，吴建要同时嫁与五个人。虽心中惶恐，但吴汉知道自己身负和亲之使命，不该拒绝。可是又唯恐身在大唐的皇上，要是知晓了此事，会怪罪臣女失了礼数。所以故而恳请大王，让吴汉书信一封，送回大唐。好寻求解决之法。简信使送一封书信回海棠倒是无妨，只是前去和亲的使臣定然已同你们皇帝讲明了此事，而且嫁妆都给你准备了五份。啊，我想应该是不会弄错才是哦。<笑>个驸马，什么跟什么？郡主，嗯，会不会是哪儿搞错了？绝对不是搞错了，就是被那个狗皇帝给坑了。嗯，嗯那这封信还记不记啊？记，当然要记。此信乃缓兵之计。缓兵之计。好严重的样子啊！我算过了，遣向雄的差使送信到大唐，来回的脚程大概一年。兴许我能在一年之间想到些什么好法子。哦哦，可以吗？想什么？你当真不愿遵从我向雄的传统，嫁与我兄弟五人？大公子，嫁与你们五个人，我本是乐意至极的。只是我大唐民风淳朴，我又身为郡主，怕是认了自己的性子，皇帝会怪罪于我的母族，所以才不得不婉拒各位的好意。那既然如此，郡主就回海棠吧。哎，有道理。胡闹。我们向雄国的婚俗没有拜堂行礼的仪式，从郡主进昆府那刻开始，婚约便正式生效了。啊！不过洞房之礼都是一样的。嗯，你们四个男的，我一个女的，能一样吗？五个，文盲，你也算呢。总之回去是断然不可能的。不管怎么说，你也是来和亲的，不若早点接受比较痛快。嗯，这么奇怪的传统，是要叫人如何接受啊？郡主可知我们向雄为何会有兄弟共妻的传统？诡异的很。老五，向雄国地处高原，土地贫瘠，且与海棠不同，向雄没有嫡庶之分，兄弟姐妹。皆可平均继承家产，所以为了凝聚家族势力，避免财产外流，渐渐形成了兄弟共妻、姐妹同夫的婚姻传统。怎么会？你现在够清楚了吧？啊，清楚，倒是清楚了。只是这向雄与我大唐的文化实在相差甚远，我就怕我要是真嫁给你们五个人。皇上知道后会兴师问罪的。嗯，反正呢，我已经写了封书信，将缘由交代清楚，就带差使送信到大唐，等皇帝越过信笺之后，自会有定夺。他同意了又如何？不同意，又如何？嗯，皇上若是同意了，我便入乡随俗，驾驭你们五个人；若是不同意，哎，那我们就带。信使回来之后，我再从你们之中挑选一位作为夫君，如何？我不同意。我觉得还行啊。嗯、呃，那就按郡主说的办吧。我和他。啊
，但要约法三章。对外，你不可透露一年之约。你毕竟是来和亲的，不能让向雄的百姓知道了此事，不然，他们定会觉得你海棠气势凌人，瞧不起我向雄文化。故而为了两国和睦，请你守口如瓶，装作已经和我们五人和亲的样子，并扮演好昆府夫人的角色。可以做到吧？嗯。对内，你必须学会持家有道，管理好我们的家族。最重要的，是要对我们兄弟五人，你更得一碗水端平。一碗水端平。还有，为了避免外人说闲话，从今夜开始，以七天为一轮。前五天，你必须按照顺序，一一在我们兄弟五人的房间中过夜。第六天，你可以自行选择去谁的房间中。第七天，休息一天。这这，大家还有什么异议吗？没有。没有吗？刚才好像有人的表情和上次不一样。天寒，喝点姜汤暖暖吧。看你下午时还一副为难的样子，怎么到了晚上，却一副欣然接受的模样？鼻梁为昌听过吧，大公子？你我先前约定过，日常须得表现如夫妻一般。娘子，是不是该改口叫我夫君了？我叫你阿姨吧，阿姨如何？阿姨。哦，若是你们五个人都叫夫君，怕是容易搞混，所以呢，你就叫阿姨，老二呢就叫阿婉，老三呢就叫阿水，老四叫阿端，老五就叫阿平。这样子一来呢，外人听了觉得我们很亲密，二来也时时刻刻提醒我要一碗水端平。算你说的有几分道理，快趁热喝了吧。你这汤里不会混了蒙汗药吧？当然没有。你这是疑心病，珍重，不喝算。好，那我便不喝。嗯？你只准备了一床被褥？夫妻哪有盖两床被褥的道理？做戏就要做全套，初夜任谁都会有些紧张的，别害怕，我是个好人。去，把那睡袍换了。睡袍？你睡觉难道不穿睡袍吗？我喜欢穿这样睡。不妥。你我新婚燕尔，我又正当壮年，别人瞧见你穿成这样洞房，怎么说我？怎么是我们床底下有人，还是你喜欢出去到处乱说呀？
真好看。赶紧睡吧。夫人这么饥渴难耐吗？你够了你，你再怎么说我也是个郡主，你要是再调戏我，我就……你就如何？我就。我们之前约定过的，我们只是佯装夫妻，又不是真的。哦，等到一年之后，我才会从你们之中挑选一位作为夫君。你真以为你们海棠皇帝会同意你违背我相雄的传统，从我们兄弟中挑一人？你们这些和亲的女人啊，真是可怜，为了国家沦为和谈的筹码，牺牲了所有，却一辈子都回不去了。你与我说这些做什么呀？我只是想帮帮你。帮我？一年后，不管海棠皇帝意下如何，我都会准许你从我们兄弟中挑一人为夫。我可不想我坤家的女人郁郁寡欢，没有决定自己命运的权利。真的？不过，若你选了我。我便毒死你！刚才还说要帮，现在马上就说要毒死我。你这个人还真是阴晴不定啊！我只是告诉你，坤家的女人有自主权，我也有。若到时候你不能让我爱上你，你又偏要选我，那么我就会毒死我。禀陛下，这是长孙郡主从向雄国寄回来的书信。书信，嗯郡主昨晚没睡好，何止没睡好，是一夜没睡。啊，大公子枪法好厉害呀！阿姨说什么呢？我是因为紧张才没睡的。哦，你忘了，今天是我上朝的第一天。对哟、哦，今天开始，郡主就要上早朝了。嗯，身为一名和亲的郡主，除了身兼维护两国和平之使命。更肩负着传播大唐文化之职责。如今，我除了是坤家的女主人外，更是在向雄宣扬中土文化的女官。怎么，我这是到家了呀？我乃当朝丞相，国王之首，米马一息。军事大臣兼领兵大将军，黑马仁增。财政大臣多金战堆。我负责外交，亦是情报总管。那这小屁孩呢？我乃宫廷顾问大博士。噶尔本达龙瓦囧，啊啊！之前听说咱们家权倾朝野，没想到是全方位的覆盖朝野啊！那既然如此，为何还让我一大早赶到议政厅，画了一个这么……哼，适合来议政厅的妆呢？早会，就要有早会的样子。
。在家议政，成何体统？身为郡主，蠢笨就算了，还如此懒惰。武帝说的在理，不如我们上报朝廷，就说郡主徇私枉法，将他弹劾了吧，大哥。好了，郡主第一次参加朝会，我们莫要再欺负她。我们哪里有欺负她？我们是在陈述事实。三哥，郡主学富五车，五谷通金，乃海棠之楷模，定能将海棠文化弘扬于象雄。我一会儿还要去上学呢，请问早会可以开始了吗？开始吧。有探子报，二哥先前大破马贼营寨，将郡主的陪嫁之物尽数寻回，此乃大功一件。并未尽数寻回，郡主的陪嫁之物已被那马贼分赃挥霍了大半。而且，当我赶到马贼营地的时候，不知为何，那群马贼竟然穿着郡主的抹胸衫裙，一起狂欢喝酒。我趁机从后方直入马贼营地，杀他们个片甲不留。但是，郡主的衣衫却未能保全。郡主，钱财乃身外之物，莫要太过伤心。伤心倒还好，我就是在想象那个画面：穿着我束胸罗裙的马贼。会不会太性感了呀？郡主，今天朝会顺利吗？简直诡异至极啊！嗯，你说，我们是不是已经死了呀？其实这里就是个表情包地狱，哪有这么幸福的地狱啊？每天还有不一样的丈夫等着和您同房，这种地狱，老娘要一百个！身在福中不知福。话说，今天同房的是老二吧？是。他先前替我们破了马贼，抢回嫁妆，想必是个正义豪爽之人。嗯，反正呢，一定比那个老大好对付。<笑>奴婢倒觉得、嗯，像二公子那样血气方刚的将军，对郡主来说，怕是更难对付。嗯，为什么呀？他不像是一个麻烦的人呀。麻烦其实倒还好，怕就怕。怕什么？郡主生的这般漂亮，那二公子又是习武之人，常年在军营，可没见过什么女人。怕是闻到了郡主身上的脂粉香就……什么味道啊？呀，隔水蒸的梅花糕好像糊了。那你快去看看呀、啊，那是人家最喜欢的哦，从大唐带回来的最后一块。相、哦、雄这里的食物都吃不惯啊！是是是，哎呀，就想吃那一块，想吃。哈，像你那么没有洞察力的郡主，可是很容易被刺客行刺的。阿婉，你找我呀？阿婉，哦，我替你们五个兄弟起了昵称，你呢叫阿婉。阿婉，嗯，听起来很能吃的样子，应该能养得很健硕。我喜欢这个名字。嗯、哦，你喜欢便好。嗯、呃，对了，你找我什么事情啊？哦，先前听你说你的衣服丢失的时候十分难过。所以，我们兄弟几个打算给你置办几套，我是来量你的尺寸的
，有劳了，我待会儿让奶妈去。不足百斤的样子，放下了，放下了，放开我！哎呀，这个腰还没出生的小马粗壮呢。啊啊这个脚应该十寸。俗话说得好，美人在足，果然如此。我量完尺寸了，郡主还有什么要吩咐的？公子那样血气方刚的将军，怕是闻到了郡主身上的脂粉香就你穿的有点多呀！我怕冷不行啊！你赶紧睡吧。这这么急啊？嗯。这么急呀、啊？我不是那个意思啊！我已经说过了，我们只是佯装夫妻，不是真的，你不能乱来啊！啊，那你先睡，我擦完药就睡。这个伤是先前讨伐马贼的时候伤的。那天我单枪匹马闯入敌方营寨，虽然一人杀了十几人，但是也被那萧小之被偷袭了。马贼？所以你这个伤是因为我？哎，那。你需不需要帮忙啊？我看你很难够到伤口的样子。方便吗
阿娃，你手脚被绑住，会不会很不舒服呀？你伤还没好呢。不会，这点小伤算什么？我倒是后悔当初没有干脆留在海棠国，好护送你过来和亲，这样，那些马贼便不会偷袭你。留在大唐。什么意思呀？你去过大唐？完了，说漏嘴了。哦，几年前，我去海棠的边陲驻守过。郡主，天色不早了，赶紧休息吧。谢谢你。谢，谢我什么呀？我知道那纱布如何能缠得住你啊。你其实已经挣脱了，对吧？呃，你们海棠人有句话说得好：“大丈夫一言既出，驷马难追。”我黑马人增也是大丈夫，而且是千马难追的大丈夫，所以。请郡主安心入睡。谢谢你。其实，他还挺浪漫的。这么晚了，召集我们，有什么急事啊？哎，对不起各位兄弟，方才我险些暴露了我们的秘密。什么什么？险、啊、些？是有多险啊？就这么点儿，哥，就以郡主的智商，他怎么也想不到何谦是我们几个人。三哥，隔墙有耳。嗯，不行，那郡主太迷人，再这样下去，要不我们直接把我们的心思都告诉他吧？不行，老二，你一定要学会藏住自己的喜欢。若让郡主知道了我们的秘密，恐怕他会永远离我们而去。那我们总不能瞒他一辈子吧？再等他适应适应吧。她不是寻常的女子，定然会自己找到答案的。嗯，大家以后都要更小心些。咦，他们在干嘛？好难熬啊！这是在干什么呀？夹菜呀、啊，很难看出来吗？嘘。啊。一。碗。水。端。终于好了，父王，我数了一下午的米粒做的很好，值得鼓励。他果然是走火入魔了。好吃，郡主的手艺真好。谢谢。郡主，身材真好。谢谢啊，吴汉，辛苦你了。不辛苦，确实不辛苦。
都是些寻常的家常菜，你花不了什么时间嘛。哼。而且味道也认为一般般啊，跟饭店的根本没法比。好啊，那你就别吃。才说的一碗水端平，我就吃。呀，凭什么对我这么撇心？因为我现在怀疑你不是亲生的。谁不是亲生的？谁不是亲生的？我要不是亲生的，我们家老四也不是。为何？因为我这两个哥哥他们是双胞胎。不是吧郡主，你在想什么呢？我在想，咱们在坤家的开销实在太大了，什么东西都得准备五份。嗯，一碗水端平，不光耗神，还破财。嗯，先前啊，咱们从马贼那儿抢过来的嫁妆本来就不多，加上现在娘家又远。怕是再这样下去，我们连给下人的赏钱都不够了，怎么办啊？郡主别急，办法总会有的。嗯、天生我才必有用，一枝红杏出墙来嘛。必要的时候，我们可以学习红杏，出墙去赚钱嘛。这不太好吧？嗯、<笑>哎。今天晚上，郡主不是要去三公子房里吗？嗯，他是向雄的财务大臣，又是一个奸商，不如向他讨教一下生财之道。哦，有道理。长孙无恨，嗯，你来我房间干嘛？<笑>你忘了，今日轮到与你同房呀。天都没黑，你说什么胡话？<笑>哎呀，这不是我们还不太熟，所以我就想着提前来与你聊聊天，多沟通沟通一下感情嘛。哼<笑>，是吧？既然如此。那我的见面礼呢？啊？什么见面礼啊？怎么你不给我见面礼啊？小气鬼，后会无期。呃呃呃呃我便跳过今日，直接去老四房间，和他多沟通沟通一下，换上我的超级性感睡衣，再接触接触接触。你胡说些什么呢？我今日便留在你这儿，不去阿端房间了哟。我们
，直接切入主题吧，别再浪费时间了。什么主题啊？我们谈谈价钱。你看啊，你今晚在我的房间，嗯，吃我的，嗯，用我的，嗯，还睡我的，嗯，是不是该给我来点床位费呀、啊？你，我可是来与你和亲的郡主啊。郡主怎么了？郡主就不用给钱了吗？郡主礼当给的更多。这位郡主，你要是有不给钱的这种想法，可有辱你们海棠的国威呀、啊！这要是传出去的话，显得你们海棠多么的穷酸。你，嗯，可恶！多少钱？明、嗯、明十两黄金一碗。十，你怎么不去抢啊？抢是犯法的。像我这样的奸商，都是用鹅。三个铜钱，九两黄金。哎呦，五个铜钱。嗯，八两黄金，不能再少了。好吧，那我去阿端房间了。留步。嗯，价钱什么的嘛。可以再商量，一两黄金可以赊账。哦，好吧，这点钱我倒是有的。那、no? ，嗯，多谢回顾。不客气。哦，对了，那么今晚你就不能睡床了哟。嗯，为何？床位费呀、啊！如果你想睡的话，五两黄金。嗯。嗯来嘛，来。来。嗯嗯嗯郡主，昨天晚上顺利吗？有没有和三公子讨教到什么生财之道？不光没学到，还被讹了一两黄金。臭小子，不愧是个奸商。哎，实在不行，为了郡主，嗯，老奴只好去现身了。你，我听说向巡国有一个阮红楼。哎呀！真是赏心悦目啊！不愧是白马仙子。吴恨，嗯，你想听个故事吗？故事？什么故事啊？关于月亮的故事。月亮的故事？这画风似乎有些不对。呃，好啊。传说人死后，会到月亮上去住。天上每一颗繁星都是我们亲人所画的，而在很久很久以前，天上是没有满月的。你知道为何现在有了满月吗？因为在更久以前，有一对青梅竹马的恋人。他们非常恩爱，约定好要白头到老，要共同生死。谁先死了，就在月亮上等着对方。啊！不过话说，阿端和他其他兄弟们风格那么不统一，会不会是走错片场了呀？嗯。许多年后，他们已经变得很老很老。
，有个人就先走了。他的魂魄飘到了月亮上，他如约在月亮上等着对方，因为怕他爱的人迷路，所以他把月亮点得更大、更亮。所以现在，便有了满月。天哪，快醒醒！你已经是个成年人了你。每当想起这个故事，我便会抬起头，只要看到月亮，我的眼泪。就不会再留下来。没有啊，不是你哭了吗？不是我呀。床下有人，什么人？三哥，阿水。说来也许你们不信，来，我看见一只又肥又大的老鼠爬进你们的房间，本来想啊帮你们把它抓起来，结果这只老鼠呢，谁能想到它疯了一个巨丑无比的屁，然后我就给晕过去了，啊，直到听到白马讲这么感人的故事，我才醒过来。哦。呵你这犊子扯的。我们不说这些了，天色看来也不早了，我们一起睡吧。一起、啊？哎呀，我不是怕你们两个孤独吗？哦，所以我就打算牺牲自己的夜晚，来陪你们。正好白马呢自己有个吊床，那我就跟郡主一起睡床了，好吗？好的。啊，呃，十两黄金。什么？传文飞呀。十两黄金，白马房间所有的东西都是我买的，你凭什么收钱？凭今天这个床位是我的，最多这个数。哦，阿端，我与你同床。哎呀，嗯嗯，十两就十两。请进。你在背书呀？要不要休息一下，吃串糖葫芦啊？我从来不吃这种小孩吃的玩意儿，劝你也少吃，吃凉快加快衰老。像你这样没有学识、以色示人的和亲近主，变老可是很致命的。哼，这小屁孩看来也不是个善茬啊。那你在背什么呀，阿平？阿平，请不要擅自给别人起奇怪的昵称。那难道你希望我叫你夫君？阿平就阿平吧，有点困了，就自己先睡
我从来不和别人同床，所以给你备了张小床在那边。可是，你一个人睡不怕吗？怕什么？嗯，坏人啊，鬼啊，老外婆什么的，你们孩子不都怕这些吗？胡言乱语！我坤家护卫森严，岂是想进来便能进来的？指着什么鬼呀、啊、老外婆的，这世上根本就不存在这些东西。好吧，那既然如此，我就先去睡了啊！你明早不是还要上学吗？你早点睡啊。其，其实我有件事想请教你。你也有事情想请教我？啊？我可是一个谦逊好学、不耻下问的人。哼，不耻下问。<咳>我的同窗都比我年长十岁有余，许是这样，我总不知道该如何与他们交朋友。我瞧你和我四位哥哥都相处的不错，想着你或许可以给我点建议。嗯，作为交换，你丢失的那些论著以及死去的各有所能的随从，他们懂的，我都懂，我可以交给你，免你日后在宣扬海棠文化时出丑。你会那些啊？我可是本朝博士哦，好呀，成交。不过阿平，我觉得你和哥哥们处不来，和年纪没有什么关系。怎么说？嗯，先陪我打个牌，打牌。我赌三文，小天才别着急，我来给你上一课。你先看看你手里的牌，再看看我的镜子，看到什么了呀？我的镜、啊。嗯哼，那你再告诉我，你觉得你的牌如何？我很满意。嗯。那你再看看我的神情，你看到什么了呀？嗯，眼角有条细纹、啊。还有呢？还有，你不开心？也就是说，你的牌很糟糕。哦，好，我赌五文，你还要不要再加呀？加。你的牌不好，我的牌很好。我再加上文，跟你一样读五文。嗯，五千万贯，九千万贯，我赢了。失望的样子，是我让你觉得我很失望罢了。所以你在撒谎，这不叫撒谎，这叫虚张声势。阿平，不是每一个人表现出来的样子啊，都是他的真面目。那我怎么知道谁信得过，谁信不过呀、啊？你无从得知啊，这就是人生啊。这个呀，也是我从小在宫中和人相处，才慢慢悟出来的道理。你必须要慢慢学会隐藏自己的不开心和不喜欢，你才能懂得如何适当的去迎合别人，去融入别人的道理
，明白吗？明天就试试。三哥，嗯，我们是情比金坚的亲兄弟，嗯，我一直爱你，胜过我的生命，嗯。三哥，我可以增加这个月的科研经费吗？嗯，不可以。随便夸别人两句就和人家提要求的，阿平，你迎合别人的时候呢，你要带着感情，你要言之有物才行，明白吗？嗯大哥，我认为你恰比刘有神的模样非常的帅气。想要什么？你心时候呢，你要诚恳一点。你听着就像拍马屁的话，反而会引起别人的怀疑。要不，这次你先从缺点出发，学会认同别人。嗯，我不信。浑身臭汗的样子，虽然有些恶心，但也不乏性感。你平日的习惯虽然有些粗俗，但我不得不承认，这样的你很有男子气概。嗯。重点，你一个劲儿强调别人的缺点，别人怎么可能开心的起来啊？嗯，知道。嗯，怎么这次没有怨言？看来我果然是个好老师。好了没？好了没？该我了。哎呀，别急，你看完了都。四哥。嗯。四哥，你可有看到强德的姑娘？昆府之大，唯有四哥您这名院强，需要每月休憩，才能拦得住这满城的姑娘。四哥如此国色，若能参加下一春的选美，定能力压整个湘军国的美人，拔得头筹。
万没想到，我的任务最终还是成功了。阿平终于找到了他最好的朋友。请，请问，我可以如厕了吗？现在还不行，我正在测试人体憋尿能力的极限。你作为我最好的朋友，就不会弃我而去吧？找我。我听闻前几日你问老三要增加实验经费，他没答应是吗？嗯。没关系，我批了。以后你需要什么新的实验仪器，做实验需要什么，同我讲便是。当真？嗯。多谢大哥。可从前一直是三哥给我批经费的，这次怎么换做大哥了？你以前也不拿人做实验啊，这次为何要折腾郡主呢？郡主来向雄也不太适应，你再把他折腾坏了，以后谁还给我们舒米丽做饭、啊？后天便是我们向雄一年一度的羊腿节了。老三，羊腿都备足了吗？嗯嗯，放心吧，大哥，我备的羊腿可以绕地球两圈。嗯，太好了，我最喜欢羊腿节了。哈哈，我记得上次羊排节、羊上脑节，你也是这么说的。大家还有什么疑义吗？没有的话，我们早会便到此结束。我有一个，说吧。羊腿节之后是什么节呢？半月之后是羊蝎子节。那再之后呢？羊腰节、羊蹄节、羊里脊节、羊腩节、羊通脊节。<笑>难难道就没有一个不用吃羊的节日吗身为朕的女儿，和亲是你们与生俱来的使命。抽吧，莫说朕偏心，一切都交给命运了。可是父王，嗯，这签筒里有四支签，您的女儿只有三个人。对呀、啊，这。那个谁，来一下。臣女给陛下请安。你叫上官红杏。我叫长孙无恨。嗯，上官红杏。啊。你因何出现在朕的后花园里啊？我叫长孙无憾啊，长孙无憾，咱们现在当皇帝都这么任性了吗？算了，因为近来臣女的爹爹身体抱恙，所以特意前来等他下朝，等的有些无聊，就过来凑个热闹。嗯，真是个懂事的孩子，不愧是长孙大人的女儿。等等。他竟然知道我是长孙大人的女儿，那为什么一直觉得我姓上官呢？哇
好像知道了一些什么真相。你这么喜欢凑热闹，那就抽个签吧。啊，这，这不太好吧？臣女与公主们的身份相差悬殊，这。朕封你做郡主，如何？啊！可以，可以这么草率的吗？嗯，抽吧。是。嗯、哼，哪来的琵琶曲这么应景啊？啊，那是朕的宫廷乐师。他一激动呢，就喜欢 solo 琵琶，无妨，他 solo 他的，你抽你的。是喜郡主和亲大喜。你们确定？确定，我们五兄弟只要长孙无恨。这长孙家的女儿真的有那么好吗？好不好倒是因人而异，不过对我们兄弟五人而言，她是无可替代的。嗯嗯嗯。好吧，把那只铅筒拿上来。有虫有虫，哎呀，哎哎，四弟，没事了，没事没事，别怕别怕。你在看什么呀？人体穴位图。人体穴位图。图做什么呀？你要改行当郎中？当然不是。前几日我抓了几名细作，正在研究要怎么用刑。不过，研究这穴位图好像没什么意思。要是有个实验对象，就更好。看我做什么呀？你最近有没有做错什么事啊？我能做错什么呀？我什么事情都做得非常好，都做到一碗水端平。是吗？嗯。那这碗姜汤是怎么回事啊？姜汤。我先前询问过四位兄弟，你去他们的卧房可是从未准备过姜汤。莫不是你已经考虑好了一年之后要选我？才不是、啊！我，我还不是因为你这个人承认了。我现在就拿去倒掉。已经来不及了。筋骨穴，涌泉穴，公孙穴，足阴穴，滚滚滚滚滚滚滚滚，有鬼！什么？有鬼！有鬼！快停止你拙劣的表演！
突然一阵困意涌上眉梢，不如我们睡觉吧。可是你刚刚没看到，如果是刺客怎么办？昆府守卫森严哪来的刺客？而且你刚没看到吗？如果是刺客，舌头怎么可能这么长？那你就更应该出去看看了呀。嗯，有道理。你去吧。朝狂拽酷炫的丞相大人，怕鬼？这怎么可能？我只是谨慎，不愿以身试险。好吧，我去就我去，自己去。哎，等等等等，干嘛？我考虑清楚了，不能让你一个人去冒险，所以，我们还是睡觉吧。可是。那没有什么可是，我阳气重，你靠近我一些，鬼便不敢靠近我们。今晚你不能离我超过一米。走，睡觉。等菜齐了再吃。哦。哎，看大哥精神不济的样子，昨晚没睡好。是啊。你昨天不是睡得挺早的吗，丞相大人？还不是因为你打呼声太大。我打呼？哦，我知道了。该不会是因为怕鬼，你才一夜没睡的吧？不要再胡说八道了，这世上哪有什么鬼，还不是你封建迷信的幻想罢了。其实，我也看到了，我怕大家害怕，所以没说。不过，不是昨日，是前日。他舌头很长，对不对？三天前我也看到了，当时我还追了出去。不过，那鬼身法极快。我也没寻到什么。二哥这身法倒寻不到，他不是个厉鬼吧？嗯，他除了身法很快之外，应当是一个女厉鬼。女厉鬼。嗯，这个是他吊在我门口的。啊，四弟别怕，哥哥会请相兄最厉害的法师来保护你的。实在不行呢，我们就做一场法事，再搞一个献祭纯洁女郡主什么的。郡主，你若是怕的话，我可以整晚守在你的门外。啊，我还好，不过就差阿平你了，你该不会也看见什么了吧？我没见过，而且这个世界上本来就没有鬼。与其在浪费时间讨论这些没有用的东西，倒不如讨论一下母亲的继承是否真的要交给这个糊涂的女人来操办。母亲的继承？嗯，再过几日便是我们母亲的继承，往往那个时间赶上秋收，我们几个近年来公务越发繁忙，故而总不能好好操办我们母亲的继承。先前我们兄弟几个就讨论过。今年你来了，便想着兴许这件事情可以交给你吧。嗯，嗯，我不同意。嗯，长孙郡主呢，乃大家闺秀，那必然没有接触过这种繁琐的事宜，所以如果把这件事情交给他，他是一定会搞砸的。嗯，我也这么觉得。嗯，虽然郡主心怀城府，善于祸乱人心。但始终来相神的时间过短，对相神的风俗还是知之甚少。这件事对他来说还是太过为难了。你这是在夸我，还是骂我呀？那线下二比二，大哥怎么想？大哥，大哥，大哥，大哥，你究竟在想什么？大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。
，我觉得，不如我们搬家吧。看见了呀，不光我看见了，府里好多下人都看见了，大家都说是老夫人的鬼魂回来了。此话怎么说呀？郡主可知道老夫人是怎么过世的？听说是因为难产，正是。老夫人生五公子的时候难产，啊，最终也没能瞧见五公子一眼，便血崩而亡了。下人们都说老夫人特别思念五公子。才特意跟阎王爷请了假期回来的，这么说来，好像也没那么可怕了嘛。嗯，南妈，快给我画一个精致的妆容。郡主要出门，不是，媳妇要见婆婆，当然得打扮那么一下。嗯，郡主，郡主，所有新出的胭脂色号全买回来了，太好了，快给我都一个个试试，看看婆婆喜欢的颜色是什么。大，大，大，大公。郡主，先给我那个罗兰胭脂铺的那个花团锦簇色号。哎呦，不对，我要的是那个蜜桃红，这是夕阳红啊！怎么那么显眼？哎呀，不对，这是凤凰泣血红。快快快！哎呦，这是一丈红。哎呀，这明明都是红色。我哪里分得清啊？阿姨，你怎么来了呀？我是来通知你的。啊，你调班了。调班？嗯。什么调班？从今夜起，嗯，你要一直待在我的房间。你。直到你学会一碗水端平为止。哦。嗯，你该不会是因为怕鬼？怎么可能？你还说你不怕鬼啊？你有什么证据、啊？如果你不怕鬼的话，你点这么多蜡烛干什么呀？点蜡烛就是怕鬼吗？最近湿气重，我只不过是想让卧房变得干燥一点。嗯、那，你这满屋子符纸，你怎么解释呢？这符纸是因为，嗯，哎，贴符纸就是怕鬼吗？嗯，你没胸不也穿肚兜？你，谁说我没胸啊？你瞎了你？就是你，看你是瞎了。好啊，既然你瞎了，就替你把符纸给撕了，反正你也看不见。哎哎，你你你疯了！你疯了你！
干嘛呀？不知道。在吃贡品。回禀丞相，五公子换的是梦游之章。梦游之章是西域邪术吗？呃，梦游之症是孩童身上常发的病症，无需太过担心。那为何他要穿着老夫人的衣服，还打扮成那个样子呢？应当是太过思念老夫人所致，以致以致每夜梦游之时，都重复着相同的动作。那应当如何医治呢？啊，多半无需医治，孩童患梦游症，等年纪大些了，自然会康复的。<笑>真是太好了！哎呀，无<笑>视鬼上身，你就这么开心吗？老五想必是对母亲思念太深，又因母亲是难产离世而感到自责。嗯，我决定，这次母亲的继承定要好好操办，不仅要大办，还要开仓放粮，接济穷苦的百姓。那，应当由谁来操办？就交给无恨吧。我，真的可以吗？无恨在这一次的闹鬼事件中表现得非常好，他不但勇敢无畏，还表现得很有智慧。他以弱小的身躯挺身而出，无私的保护了家人，是值得信任和托付的。哼，而且他来象雄也有段时间了，一直没有在百姓面前树立声望，正好可以借此时机，展现我们昆府女主人的气度，和海棠和亲郡主的风范。那就听大哥的，由吴恨来操办。既然大哥都这么说了。那我也勉强同意吧。哼，你放心，我不会把你怕鬼的事情说出去的。《象雄有约》第九十八期《长孙无恨篇》专访录制，三二一 ，Action！ 欢迎收看《象雄有约》。每段故事，每个生命，我都愿意倾听。说出你的故事，我是主持人偶遇。让我们掌声欢迎本期的贵宾，来自海棠的长孙无恨郡主。主持人好，观众朋友们大家好。郡主好像来我们象雄已经四个多月了哈。嗯，其实这样，咱们象雄国的百姓啊。对郡主是充满好奇的啊，想知道我们郡主的日常跟我们寻常女子都有哪些的不一样呢？比如说每天清晨醒来洗漱后，咱们第一件事情是做什么呢？啊
。我每天清晨醒来的第一件事情，就是为自己画一个精致的妆容。哦，真的吗？嗯，我不行。<笑>而且啊，我都会换不同的妆。真的吗？嗯，<笑>我不信。<笑>那要是这样的话，咱们不如请郡主现场啊，给我们示范一下，我们海棠的女子平时都流行什么样的妆容呢？嗯，好啊，那我便献丑了，请吧。首先呢，我们大唐最流行的妆就是桃花妆，这个桃花妆的重点呢，就在于你一定要选用这个红杏出墙色。哎，外面什么声音啊？啊，呃，是我的夫君们在玩蹴鞠，这不是快最近快比赛了吗？所以他们在努力的练习呢。<笑>原来是这样，没关系，没关系，我们继续，我们继续。呃，说到哪儿了？啊，说到说到，红杏出墙色号。再来一个大重点，就是它绝对不能涂满整个嘴唇，你要轻点在你的指腹，然后点在你的唇峰，慢慢的晕开来。啊！怎怎么回事啊？什么声音啊？好像是球砸到门上了。不好意思，能不能先暂停一下？不好意思，我处理一下。啊、哎！小声点，我正在接受向雄有约的采访，你们都给我安静一点啊！哦。啊、我们继续继续。哎，我的我的。哎哎我们继续接着讲桃花妆的部分。哎呀，唇峰的位置呢，要这么点，最后再稍稍自然的晕开啊！终于完成了，这个呢就是桃花妆。接下来还有十九个妆，哎，君主大可不必。嗯，这回我相信。这眼瞅着晌午了，一个时辰过去了，不妨郡主再跟我们说一下，这除了化妆之外，还有什么事情可以做呢？哦哦，那就是一天之中最累的事情了，数米粒，数米粒。嗯，我不信。呃，要做到一碗水端平呢，真的不是一件容易的事情。那不如大家随我去柴房。呃，好。奶妈，请带路。起。既然大家这么想知道，那我就多和大家聊聊。要做到一碗水端平啊，真的不容易。除了平时的饭菜分量得一模一样，连穿的、用的也得一模一样。哎呀，要做一位贤德的妻子，真是不容易。走吧。啊，沈师，这边。沈师，这边这边。哎，小心小心！哎呀，沈师，没事吧？好吧，小心点。太危险了。摄影机好了，开机。三二一，开始。米饭是深受向雄国人最喜爱的主食。我身为一名和亲郡主，为丈夫们做菜已经有四个月之久，深深受到了昆盛夏的喜爱。请问可以开始了吗？啊，可以。首先，舀出分量啊，不是，打开米缸，舀出分量更好的大米。没有人知道，这个舀米缸原本是我从大唐带来的玉玉碗，本来应该躺在储物间里积灰的它，与米缸之。这精彩的价值啊，光彩！<笑>请问可以开始淘米了吗？首先，首先要把这个米倒入这个，这个东西，郡主，菠菠菠菠萝粥，<笑>然后均匀的混淆它，晒它。像是这样，十五秒的时间，刚刚好。郡主，这需要美美的，这一破，像是这样，这样，然后。
主持人，嗯，主持人，不好意思啊，没关系，没关系。这里呢，就是五碗米饭，每碗米饭一千粒米，一粒不多，一粒不少。接下来，我们就可以开始烹煮米饭了。象雄国地处高原，农作物生长不易，每年只有三十天生长期的稻米。在阳光和雨水的共同作用下，努力吸收着稀有的矿物质营养。柴火的热量在水温传导下渗入米粒，每一粒米都经历了数百次循环。出锅的时候，记得每一粒米都要盛出来哦，毕竟它是不多不少的一千粒米。好啦，第一碗饭煮好啦，下面我们来煮第二碗饭喽。象雄国地处高原。农作物生长不易，每年只有三十天生长期的稻米，在阳光和雨水的共同作用下，努力吸收着稀有的矿物质营养。喂，主编，柴火的热量在水温传导，还能再胡聊点吗？太狠了！每一粒是是是，主编。象雄国地处高原，象雄国的男人们成长不易，每一个都经历了千锤百炼。努力长成了美好而健硕的少年，阳光的热能转化成晶莹的汗水，每一滴都划过少年健康的肌肤，在春风的吹拂下，蒸发成清爽的空气。比赛的时候要记得加油哦，象雄国的少女爱你们。好啦，第五碗米饭也可以出锅喽。主持人，主主持人，米饭好了，你闻闻这香不香？主持人，主持人，你闻闻香不香？香香香。郡主啊，啊，嗯，既然咱们米已经煮好了，嗯，我们不妨现在回到庭院里去，跟夫君多互动一下，咱们也撒撒狗粮，让我们读者知道郡主的婚后生活有多甜蜜啊。可是我还有其他事情。还没做完、呃，这是不方便。方便啊，当然方便、啊。那就好。只是我和我的夫君们太过相爱，我怕会不会有点不好意思啊？哎呦，郡主不必担心，这倒无妨的。啊，啊好，那请。好的，请。啊，要不要再考虑一下啊？我的妆 OK 吗？行，来来来，哎呦，阿姨，你看你这汗流的，都流到地上了，我帮你擦擦。青天白日的，你可上身了吧？<笑>我在接受采访，你给我配合一点。<笑>哎，你去哪儿？你放手。阿姨呀，你别走嘛。你还是擦擦你自己的汗吧，你,你汗都流到脑子里了。你皮肤脸情，<笑>我帮你擦。不用，走开。给我滚了一下！哎呀，快走！阿姨，快走！帮你擦擦汗。嗯，谢谢三哥，喝口水吧，四弟。嗯。哎。
えあ謝謝さんが三哥你真好<笑>多喝一点嗯三哥我给你留了一半你一半我一半<笑>没关系哥不渴你喝吧三哥你拿着吧你要不喝我也不喝了那我们都不喝好我们一起渴着嗯啊啊啊啊你们在看哪儿呢啊来我们也喝一口水啊阿姨你也渴了对吧来喝一口啊你不会在水里下毒了吧<笑>说什么呢真爱开玩笑走开我要回去洗澡哎呀喝一口嘛<笑>哎呀阿姨真的哎呀四弟我们千万不能像他们这样嗯不会的三哥我们可是双胞胎啊嗯其实一碗水端平最难的呢就是要轮流去夫君们的房间过夜今天轮到老二阿婉的房间了哦郡主郡主今天晚上不是该去三个人的房间<笑>绝对不能去那水货那儿要是被别人知道我的一个丈夫更爱我另一个丈夫我怎么写我嘘哎呀阿婉我恨你怎么来了你忘了人家今天要住你这里呀是吗<笑>你们别看阿婉这个样子啊她是五兄弟之中对我最冷淡的平时啊只要看到我穿这一身睡衣她的眼睛从我的身上一秒都移不开啊真的吗<笑>我不信<笑>阿婉阿婉啊啊没事吧<笑>没事吧<笑>没事没事你看没事没事男人就是这个样子平常呢你咳嗽一声的时候他都紧张的要死可是一有了促军呀你在他面前自杀他都看不见他平常真的不是这个样子郡主郡主郡主你没事吧我喝郡主被酒砸晕了关机关机快关机,关机郡主报纸买回来了让我看看何其郡主哪儿呢嗯哎呀拿开拿开嗯啊为什么写的全是他们四个我在哪儿呢啊四弟我最近看到了一幅非常好看的壁画我觉得挂在你的房间一定非常的合适就把它买下来好啊要不要把这个破坏浪漫气氛的女人赶出去吴汉你为何一直唉声叹气的呢还不是因为你们害的哼想我来向雄已经有四个多月上次好不容易有个机会能养我大唐的国威结果都被你们这群没水准的丈夫给破坏了那也不能怪我们呀正常人如果有自主选择的权利当然选择看我和四弟不会看你说的好有道理啊那再这样下去他
家恐怕都要忘记，我才是这戏的女主角了呀。吴汉，你若想要更多人知道你，或者获得一些名望，可以和赛马嘎王妃一样，参加象雄举办的选秀比赛，如何？赛马嘎王妃，选秀比赛？嗯。那赛马嘎王妃和你一样，都是来和亲的贵族。她出道相雄时，并没有什么名望，后来也是参加了一些比赛，夺得了魁首，才让更多人知道她。与其依靠采访文字这种生硬的传播方式，倒不如在比赛中展示你的才艺，拔得头筹，让民众们争相效仿。这样一来啊，形成一个全民学习的氛围，更有利于文化传播呀。嗯，四弟。可是他。什么才艺都没有啊！对，嗯，哎，什么叫我什么才艺都没有？我也收过很多的，好吗？哼，比如呢？比如，比如，这我也不会。比如，当个小姐。软红楼的应聘，了解一下。你给我闭嘴！哎，其实啊，很多比赛不单是靠记忆取胜的，那还能靠什么呀？赞助商和黑幕。练习生，偶像练习生。嗯，这个比赛我可以吗？郡主，您单看这个比赛名字的重点就知道，这个比赛名字的重点在“偶像”二字。什么是偶像？只要长得好看就是偶像啊！<笑>那是。可是我不会跳舞。而且我从小手脚就不协调，嗯，我可以吗？郡主，我都调查过了，上届的冠军是象雄的村花，神马都能超越将，不仅不会跳舞，连歌都不会唱，还照样拿了冠军。啊，那这么说来，我不用靠那水货的帮忙，也能自己成功了吗？出发！哎哎哎，来来来，哎，这裙子，哎呀，哎。像两个字，我怎么觉得在生字啊？郡主，报好名了。这次不会又搞错了吧？这次比赛的名字叫“象雄新歌声”，重点肯定是在“歌声”二字啊。那万一在象雄呢？郡主，象雄是个地名，这次肯定不会错了。有道理，那这次就来个
，十拿九稳吧，出发！你们表演的是《宫廷杀机》，宫廷杀猪，宫廷杀儿子，宫廷杀司机。那么长孙郡主要杀，这不是歌声吗？怎么变成杀声了、啊？因为这个“杀”字太过敏感，被勒令整改了。所以从这一届开始呢，我们就由杀声改为了歌声，是不是很巧妙啊？你们这些搞比赛的搞得清楚重点吗？这怎么会是名字太血腥？这分明就是比赛太血腥了！不必在意细节，所以郡主要杀杀奶妈吧。好的，长孙郡主带来宫廷杀奶妈。这个国家真是诡异的很呢、啊。所以，难道这个象雄国就没个正常点的比赛吗？郡主，我调查过了，这一次的选美比赛绝对不会有问题的。哈哈，我不信。真的，郡主，这就是个单纯的选花瓶的比赛而已。象雄只是分赛区。这次比赛的目的是要选出一个维护世界和平的世界级花瓶，这种正经世界级别的比赛一定不会有问题的。这么说来，应该没问题了吧？嗯，问题还是有那么一个的。哎，什么问题啊？赛马嘎王菲已经连续七届获得象雄赛区的冠军了。想来也是蹊跷的很。难道和阿水说的那个黑幕和赞助商有关系？很有可能啊，郡主。门都没有，为什么？你知不知道冠名赞助费有多贵啊？你知不知道雇佣媒体跟水军炒作要花多少银两啊？啊！而且你知不知道，贿赂裁判跟主办方是违法的？你有没有点常识？哎呀呀呀呀！从你这个奸商的口中听到这些，还真是有点意外呢。哎呦！三哥，我们不如换个角度想想。你看，在我嫁来你们昆府之前，你们并无女眷，对吧？嗯。所以，想必也没机会参加这种世界级别的选美比赛。所以呢？所以，这就是我为坤家争得荣耀的时候啦。没可能的。即便我现在冠名赞助，帮你买水军炒作也太迟了。为什么呀？人家赛马卡王妃半年前就开始弄这些事了，你早干嘛？现在在黑市买赛马卡王妃夺得头筹的概率都变成了一比一点一了。黑市下注？哼、嗯，你知道象雄为什么这么多比赛吗？其实这些比赛啊。靠的都是地下钱庄跟黑市操纵赞助的
你以为靠民众那点门票钱就能赚回赞助费啊？根本不可能的，靠的都是地下的博弈。哦，那这么一来，你就更应该帮助我了呀。像你说的，赛马港王妃的夺冠性如此之大，博弈的下注回报率如此之低，那就表示赌其他人回报率是极高的。所以，如果你将你所有的资产压在我的身上，买我赢。那到时候，嗯，我喂喂，各部门最后检查一下啦！无恨的想法真是太棒了，这次我要赚翻了！世界小姐选美大赛象雄分赛区的总决赛直播，三二一，开始！亲爱的观众朋友们，经过几个月的精彩角逐，世界小姐选美大赛象雄分赛区的前三甲终于在成千上万的参赛者当中脱颖而出。我们的亚军得主是曾经蝉联七届选美冠军的赛马嘎王妃。我们的冠军得主是来自昆府的白马嘉措。请问，是谁帮我报的名啊？白马，白马，妈妈爱你！真是感人肺腑的一番发言呐、啊。那么接下来，请问赛马嘎王妃有什么样的获奖感言呢？请问，选美大赛为什么还会有男人参加呢？也是感人肺腑的一番质疑呀、啊。接下来，请问我们的长孙郡主有什么样的获奖感言呢？我抗议！嗯，这原本是充满意义、积极向上的比赛，没想到比赛的背后却是藏污纳垢、肮脏不堪的地下赌房。多少人因此梦想破灭、家庭破碎？不知道大家。有苦难言，迫于淫威，不敢抗争。但总得有人为正义牺牲啊！我长孙无恨，坚决和这些黑暗势力抗争到底。好，好，说得好，无恨，说得太好了。你在干什么？你进来为何不敲门呢？我方才从门缝里看见你很专心的在做功课，我就不好意思打扰你嘛。我没在做功课，我在写家谱。家谱？嗯。每当有新人进入家族，便会由我把他的名字添到家谱上。哦。你写家谱？可是你。你才九岁啊！正是因为我才九岁，不似你这种奸诈的大人会坑骗别人，所以我写家谱才不会有失偏颇
，是吗？好，那让我来看看你把我写的怎么样。长孙无恨，中原和亲郡主，花容月貌，切，小屁孩，芳菲妩媚，哎呦。巧舌善辩，嗯，心怀城府，嗯，所思计谋，阴险毒辣。等等等等一下，你写这些是什么呀？我我哪是你写的这样啊？嗯，嗯好吧，我承认，描写你容貌的用词是夸大了一些。前面还好吧？我说的是后面。后面那里，你倒是说说，我怎么心怀城府、阴险毒辣的？你上次教我打牌，就教我怎么骗人，怎么样记，和哥哥们交朋友，不是心怀城府是什么？还有上次选美比赛，你过河拆桥，蛊惑人心，还有三哥亏了好多钱。嗨，这个怎么会是心怀城府、阴险毒辣呢？呃，这个呢，不过是我们大人世界中的一种一种交际，在我们大人世界中呢，迎合别人是对别人的一种基本尊重。那么，至于你三哥嘛，我承认我对他是有那么一丁点的不讲道义，不过赌博本来就是不对的呀，所以我也是幡然醒悟才决定拆穿他的。我这个应该是叫做。不畏强权，嫉恶如仇才对。对对对，写写写，写上去。嗯嗯，善于包装自己的阴狠歹毒，佛口舌心，嘴高境界。听我在说话呀！你，你干嘛？你的家谱我先替你保管。凭什么？因为你写的这些根本就不是我，你对我还不够熟。等之后你够认识我了，你再把我贴到家谱上也不迟。嗯。心怀城府，阴险毒辣。哎呀，你这小屁孩哪懂这些词有多么严重？要你真这么写我，世人以后得怎么看我呀？很严重吗？当然严重。我的这些作为啊，和你写的这些词皮毛都沾不上。你的词，哼，我不配。那你就和我说说看，谁能配得上这些词儿？嗯。长沙公主吧，长沙公主是谁？长沙公主是当今大唐的长公主，皇上的掌上明珠。不过啊，因为皇上太疼爱她这个长公主了，所以就任由她嫁给她自己心爱的男人，而逼死了那个人的结发妻子。还有吗？还有还有，听说啊，她常常买官卖官，党同伐异。在朝中啊，颇具威名。当初啊，要不是我抽中了那只和亲的签，来和亲的可能就是他。到时候你们就知道他的厉害。他真有那么厉害？当然。要是我跟他的故事写成一部宫斗剧，我最多啊活不过三集。听你这么说，我还真想会一会他。哎呀。你是见不到他了，他那么身娇肉贵的，除非你去长安，不然你这辈子都见不到他了。
长沙公主，你怎么会来笑熊啊？我是去无极国和亲，路过这里便来瞧瞧你。我最好的朋友上官红杏。<笑>公主，我叫长孙无恨。没关系，嗯、呃，不过公主，你要去乌鸡国和亲，可是，你不是已经嫁人了吗？我那短命的夫君，盗用我的名义买官卖官，犯下了大错，被父王赐死了。我那夫君借我之名在朝野上乱政，败坏了我的名声。朝中是无人敢娶我了，父王害怕我留在长安会遭人非议冷眼，所以特为我寻得了一位骁勇善战又英俊潇洒的乌鸡国王子与我和亲。真的？啊！可是，公主和亲的队伍怎么只有你一个人啊？说来你也许不信，我这一路上遇到了食人花、雪怪，还有会喷火的龙。我信，我信，我也是。我也看到了，所以我这次来向雄，一来是为了看看你，我最好的朋友西门无恨。<笑>随便。再则，我上月入向雄的时候，听得你颇有威望，丈夫也十分疼爱你，所以想来跟你学习一下，将来如何做一位有所成就的和亲公主。<笑>公主，你谬赞了。那待会儿我就带公主去见见我的五位夫君。五位啊。是我的朋友，他要去乌鸡国和亲，途中经过向雄，所以就特意来看看我。他就是当今大唐的，我还是自我介绍吧，我就是来自大唐的长孙无恨君主。对不起了，诸位，无恨来迟了半年。这三年半来，我经历了许多令人难以置信的坎坷。和亲的队伍也都死光了，和亲的东西也被马贼抢走了。嗯，这熟悉的开场白，好像在哪儿听过。太奇怪了，为什么马贼总是只抢财，不劫色？四哥，会不会又是你粉丝冒充的？不太像啊。看他的精神状态，很正常的样子。好了，你方才说的和这位新来的长孙郡主所说的几乎一样。那请问为何你晚来了半年呢？嗯，说来蹊跷，这一路上总有人想暗杀我，我也是为了躲避追杀，所以才耽搁了时间。若你是长孙郡主，那先前来的这位，他是谁啊？我怀疑是敌国派来冒充我的细作，和一路上要暗杀我的，是同一伙人。哦，当然，我也知道口说无凭，我可以证明我才是真的。和亲的公文诏书画像都在这儿了。金丝绸的，这得花多少银两啊！我也知道这些东西都可以伪造，我还有可以证明自己的办法。你有什么办法？自然是与这位假的长孙无恨比试一番。
家父是将门出身，所以吴恨从小习武，最擅长的就是骑射。我愿意这位女子比试射箭。你先，我热身一下。十环，九环，有备而来啊！别慌，别慌，十环。现在交换射手，轮到一号长孙无恨。嗯。四环。输了，气势不能输。看我的，力挽狂澜！啊！啊！我太久没练手生，从前我至少也能射个四环五环的。<笑>早知道你会说你手生，那既然这样，我们换文如何？好，既然是来自大唐的和亲郡主，为了传扬我国的文化，在出发之前，皇上应该让我们做好了准备才走的，所以他应该不会派一个一无所长的郡主来吧？既然这样，几位公子出题考考我们如何？看我们谁能答得上来。谁就是真的长孙无恨？也好，老五，那你出题。好，那一号长孙无恨，请就题。嗯，请问天文学家孙一行制定的大眼力，较为准确的反映了什么规律？大眼力。是菜谱吗？二号长孙无恨可以抢答，是太阳运行的规律，正确。请听第二题，请问以下三个选项，哪一项是《盛唐名医孙思邈所著？孙思邈 ，A 四部一点 ，B 千金方 ，C 唐本草，请作答。A， 我选 A， 五部一点。十四步，二号长孙无恨，请选择 B 千金方，正确。哇，请听下一题，请问平板印刷与孔板印刷的区别是什么？是 A。嗯、这不是选择选择题啊。平板印刷采用的是间接法，先将图文印在橡皮滚筒上，图文邮政变反，再由橡皮滚筒转印在纸上。哦，孔板印刷又称丝网印，采用的是绢布、金属合成的丝网，还有蜡纸为印板。先将部分图文镂空成细孔，再用刮板或者墨滚使油墨渗透在成印物上。啊，好厉害！完全正确。你很聪明，过奖了。其实我觉得这些题都不算什么难题
。我想，任何一位大唐的肩负使命的和亲郡主，都能答得上来。郡主，怎么办、啊，奶妈？眼下阿姨他们一定觉得，长沙公主才是真正的长孙无恨。我要怎么证明我才是真的呢？要不让他们看看郡主屁股上的胎记？他们哪会知道真的郡主屁股上有块胎记？我就不明白了。为什么长沙公主要冒充我呢？那个贱婢，你下去。我有话同他讲，郡主。我是来向你坦白的，上官红信。你是故意的吧？我就是故意要冒充你的。你不是说你要去乌鸡国和亲？难道难道这些都是骗人的吗？和亲是真的，不过乌鸡国的王子在我走到半路的时候就死了。按照他们的惯例，我要改嫁给他们的国王，可是国王是个年近七十的老头子，我不甘心。我是郡主，你是公主，你怎么能冒充我啊？正因为你是郡主，我是公主，我才更不甘心。我生来就比你高贵，而且我那么努力，那么优秀，而你却什么都不会。凭什么你能在相雄树立威望？凭什么你的丈夫个个年轻英俊？凭什么你过得比我好那么多？我当年明明，明明就是因为倒霉才被拉去抽签凑数的。你，你说的，好像我中了头彩一样。也许当年先抽的人是我。就不会是这样的结局。你什么意思啊？总之，冒充你是我不对，所以我可以给你一个逃命的机会。你会趁着夜深，我放你走；要么，你装成畏罪潜逃的样子，再也不要出现；要么，你替我去乌鸡国和亲，从此我就是长孙郡主，你就是长沙公主。否则，明天一早，你假冒和亲郡主的事一旦报告给象雄国王，你就会被立即处死。我，哎呀，你没有时间了，赶快选吧！小心，小心！躲在这儿，他不用选。你们什么时候开始怀疑我的？我们没怀疑你，我们根本没相信过你。对啊，对啊。我们与吴汉相处已经快半年了，虽然他什么都不会，不过他绝对不是一个说谎的人。对啊，对啊。我们对吴汉的信任是百分之百。对啊，对啊。我们本来是来安慰吴汉的，没想到却看到这一幕。既然如此
，我一会儿就派一队人马，继续护送长沙公主，前往无极国行使和亲的使命。对啊，对啊。嗯，我我不要，我不要去和亲，我不要。你当真要放我走？我是不该放你走。和亲是国家大事，若是一个公主的和亲能换来两国止战，百姓能过上安定的日子，那她就应该为了国家大义牺牲自己，履行她作为一个公主的责任。但是我知道你之后会面临什么样的生活，所以我尊重你的决定。你可以选择去和亲，也可以选择找一个地方隐姓埋名的生活。这些盘缠，足够你余生做个小买卖之类的了。谢谢你，上官红星。哼，到底谁是上官红星？作为报答，我告诉你一个秘密吧。秘密。你还记不记得，当年我们抽签决定由谁来和亲的事？哼，莫齿难忘。其实一开始，父王把你草草的拉过来凑数，我就觉得事有蹊跷，所以我就偷偷看了签筒里所有的钱，结果上面写的，全都是和亲。啊！你从一开始就被我父王算计了。他，他为什么要坑我呀？我原本以为，他是因为怜惜我们，不想自己的女儿远嫁，所以才这么做的。后来，事实证明根本就不是。怎么说？我去和亲的路上，乌鸡国的王子不是死了吗？嗯，其实那个时候我也才刚刚出发三个月，想要折返回长安实非难事，所以我就写信给父王，恳求他让我回去。可父王回信却说，让我继续前往乌鸡国嫁给老国王。后来我打听了以后才知道，原来父王早就知道，乌鸡国的王子病入膏肓。那他还让你去？所以父王从来就没有疼爱过我，他甚至连找一个婢女替我这么简单的事都不愿意做。所以这么说来。他让你来和亲，肯定是有原因的。可是，是什么原因呢？我不知道。不过你想想，你什么都不会，作为一个和亲郡主来说，你根本就不合格。但是你出发前的几年里，父王从未想过将你换掉，他怎么就不担心你会把这门亲事搞砸呢？他那么聪明的人，按理说。不会做这种傻事，对吗？嗯，说的好有道理啊。各种原因，你自己再好好想想吧。我走了，再见，西门无痕。是长孙。啊<笑> ，sorry， 长孙红杏，是无痕。<笑>不好意思，西门无痕。公主，你要是不想走的话，直说无妨，咱们别再鬼打墙了，行吗？我是想跟你说，我很羡慕你，你的丈夫都那么爱你，信任你。回去以后，好好想想我跟你说的话吧。再见了，我最好的朋友，长孙无恨。再见
，你们有没有想过，为什么大唐的皇帝会让我来向兄和亲呢？没有想过，啊，这样挺好的。就是，为什么和亲，非得要会这会那？嗯。可是，我觉得公主说的很有道理啊。话说，你们怎么那么信任我呀？哦、啊、哦，嗯，我觉得我们或许是一种缘分。嗯嗯，缘分啊！哎呀，既来之则安之，想那么多干嘛？对不对？切，算了，反正问你们也问不出个什么来。嗯，阿平呢？怎么没看到他？老五说他要在家里改家谱。家谱，那可不行，我得赶紧去看看他把我改成什么样了。哎呀，徐锦城。三二一，开始。丞相大人。请问女主角在你心中是个什么样的人物呢？她出淤泥而不染，濯清涟而不妖，是个温柔有远见的人物。她就是太柔弱了，若是上得了战场，那便再无缺点了。那你觉得她上战场会是什么模样呢？嗯，回眸一笑百媚生，万千敌兵弃甲降。哎呀，我那两个哥哥说的实在太夸张了。我瞧着他吧，我觉得他不像是个人类。什么意思啊？此仙只能天上有，完美无缺，怎却在人间？哎呦，故事想想就好激动啊！清丽脱俗，不染尘埃，呃，大概就这些了吧。那和长孙郡主相比起来呢？切，就不要提那庸俗至极的女人了吧。等等，好像哪里不对呀、啊？难道他们刚才说的女主角不是我？吴汉，该吃饭了。干嘛呀？在叫你吃饭呀、啊！我问的不是你，是他们。他们在帮我点烟饼。哦，怪不得，每次你出场的时候，背后都有烟雾缭绕的特效，人家也想要。那是女主角才有的待遇。你，你别做梦了。嗯嗯嗯。既然我们都是配角，阿端才是女主角，那那谁才是男主角啊？嗯嗯嗯嗯、你们怎么还不去吃饭啊？饭都凉了。四弟，吃我的羊腿。不了，三哥，我最近正在减肥，吃这些吴汉准备的苹果就好。哎呦，小亲亲，你都这么瘦了，怎么还减肥啊？最近狮驼国的使节要来出使象雄，大王命我为他们准备了象雄的歌舞。我想着，最近在吴汉的照料下胖了不少，便准备休整几日。你再看看你，四弟真是自律。而且我先前听吴汉说，一碗水端平的开销实在太大，便想着和他一起节俭节俭。不愧是四弟，真是贴心。四弟，你真是太完美了。有些人，怕是连你的脚趾甲都赶不上。哼，我吃的也是个苹果呀。
，你最近倒是胖了不少。嗯，身为一个核心的郡主，连这点自制力都没有，真是替你感到羞耻。加油！你们够了，你们，你们要再这样，小心我在你们的饭菜里面下毒。肚子疼，嗯，四弟，怎么了你？四弟，你没事吧？四弟，五弟，快看看，怎么样？四哥像是中毒的样子。嗯、这苹果是我准备的没错，但是。我也有吃啊！啊，怎么回事？他们怎么换了身衣服？对于这次白马公子中毒案，您有什么感想？我想，定是身边的人下的毒手。毕竟我们的起居饮食，没有几个人可以接触得到。怀疑的对象倒是有，不过想不通那个人的动机。肯定是羡慕我家白马呗。我家白马那么优秀。晶莹剔透，无懈可击。白马呀，你可千万别有事啊！你要是有事，我还不啊！哎，青竹蛇耳口，黄蜂尾后针呐。请问你现在正在做什么呢？改家谱啊，嫌疑人。哎，这么做什么意思啊？为什么我就变成嫌疑人了呀？我也是很无辜的，好吧？哎哎，你你表情什么意思啊？啊，我不录了。哎，为什么？为什么在我的核心故事里？我会变成恶毒女配呀！我不要！郡主，郡主，郡主，四姑子醒了，醒了，他醒了呀！啊，太好了，那我们赶紧去看看。嗯，等等，不能穿这身衣服去，我这样子看起来太像一个坏人了，我得换身衣服。顺便再换个清纯可人的妆才行。是。四弟，你没事吧？没事，三哥，你不用太过担心。怎么能不担心？你放心，我肯定一直陪着你，直到你好。吴恨，你没事吧？没事没事，熬了两个时辰的药，幸好还剩一半。哎，哎呀，哇！哎，啊
，吴恨，你别过来。你一过来，我又忽然换了身衣服了。吴恨，对不起，我又让你难过了。我有什么好难过的呢？我又没食物中毒，也没被热汤洒脸。<笑>哎，话说你怎么来了呀？你身体好些了吗？那药我三哥弄错了，本就是外服，若不是你那一推，我可能该毒上加毒了。哦，嗯嗯，真的呀？嗯嗯嗯，好吧。不过我想你没事，估计和我也没多大关系。毕竟你有女主角光环，我不过是个女二配角罢了。吴恨，嗯，你在说什么呢？我说，你才是女主角，我不过是个女二，工具人，配角，罢了。可，我是个男的呀。对呀、啊，嗯，你是男的呀，嗯，所以，我才是女主角，嗯，我才是女主角呀。看来郡主是上套了。只要无恨坚信自己只是个恶毒女配工具人，那长沙公主的提醒。便不会让他起疑心了。真不愧是大哥出的好主意。不是不是，其实啊，这一次是四弟的功劳。只要吴汉能永远快乐、无忧无虑的在我们身边，做什么我都愿意。接下来你应该不会再出事了吧？咦，他们怎么又在这儿？承蒙大王与王妃的邀请，客气了。长孙郡主嫁到相雄也有半年的时间了吧？嗯，一切都还习惯吗？都已经适应了。适应了就好。想当年我刚嫁到相雄的时候，也和你一样不适应。好在大王为了缓解我的思乡之情。便遣人将我院子里的杨树都拔了，种了三棵来自我家乡的菩提树。啊，这里的土壤种得活菩提树啊？自然是非常困难的。虽然三棵最后只活了一棵，但是大王这心意啊，在我心里是扎了根了。哇，王妃真幸福。先前我在来和亲的路上听说，这象雄国的土壤奇异，只种得活几种植物，其中啊就有那杨树。我儿时曾换过哮喘，就怕那杨絮入喉复发，当真担忧了好久。不过之后来到象雄才发现，似乎并未瞧见那杨树。这还不是丞相的功劳，嗯，他执拗哮喘。便以他十年的军功与我交换，才拔出了都城的数万棵杨树。嗯，可是我哮喘是儿时的事，至此也没再复发过，此事也从未向人提及。你是怎么得知的呀？等一下，方才你们说拔了几棵杨树？万棵。K O。
。那日杨树之时，我虽然以巧合为借口搪塞了过去，但恐怕我恨已经起了疑心。长沙公主的事刚过去不久，没想到又因白杨树的事而生起事端了。嗯，所以你们需要更加小心谨慎。千万不能让无恨知道那些真相。是，嗯。当时五帝其实也在场，我们要不要盯住他一下？嗯，我想不用了。他那时才一岁，定然不知道这些事情。嗯，况且那些羞答答的事情，少月知道比较好。嗯王妃大驾光临，坤府真是蓬荜生辉呀、啊！哎呀，我近几日啊，闲来无事过来瞧瞧，我的宫殿正在休憩，闲得很。休憩？嗯，陛下，非要在我那后院种下一万棵菩提树，你说气不气人？无聊不无聊？哇，一个后院种得下一万棵菩提树啊！种不下就种到正殿去，一万棵一棵都不能少。哦，是，啊，你看，你这府邸还真是小啊，要想看一看歌舞表演什么的，怕是也撑不开场面吧？呃，我们这个府邸自然不能与王妃的王宫相比，再加上我们府上的经济也请不起什么撑得起场面的艺人。那是，也就素有那象雄国第一偶像之称的白马家族啊，每天在那儿唱唱跳跳的，看多了也就没什么意思了。嗯要下雨了，我先回宫了。哎，我……哎呀、哎，我没说。嗯，我说不用扶。哦曲这么应景啊，那是朕的宫廷乐师，他一激动呢，就喜欢 solo 琵琶，无妨，他 solo 他，你抽你的。上次来的时候就想问妹妹，啊，你怎么就一个贴身婢女啊？像你这样的千金之躯，你的夫君们怎么能让你受这种苦啊？其实是因，因为我喜欢，哇，哦，我喜欢安静，人多反而觉得嘈杂。哦，哎，轻点。不想听老四八卦了，嗯
请问，财政大臣是在啊？哎，替我按摩呢，王妃要不要试试啊？哼，我先回了。哎哎哎哎，王王妃，小心！王妃，王妃，我，王妃怎么生气了呀？谁看到你能不生气呀、啊？嗯，你按摩按的不错嘛。那当然，我师傅可是长安一级的按摩师。假话头，假神医、嗯，假神医，不是八年前的时候就去世了吗？我是亲眼看到他按摩时死在我父亲背上的，而且他此生从未出过长安。你是什么时候拜他为师的呀？我通宵达旦想了几个晚上，我终于想到了。嗯，想到什么了呀？<笑>我与大王那可不是一般和亲这么简单。哦，我们在和亲之前就见过面，大王一眼便相中了我，与我一同坠入了那滚滚爱河。所以我们不是。普通的和亲哦，我们是为爱而和亲的，怎么样？这次你输了吧？王妃真幸福，能与自己相爱的男人成亲。我与我的夫君们，莫说喜欢了，在来和亲之前，连面都没见过呢。<笑>我终于赢了！我终于赢了！<笑>不、哦，你没赢。我们八年前就认识郡主了，并且我四位哥哥在那个时候却迷上了郡主。郡主和亲之相兄，也是我四位哥哥一手设计安排的。是你一个，我哥哥四个，还是你输了。K.O. 什么时候冒出来的呀？你们女人真奇怪，这些事情有什么好比的？哎，等一下，你刚才说八年前他们就认识我了，都是编的吧？我为什么要编？我说的都是我亲眼所见，亲眼所见。可是八年前。你才一岁啊！对啊，一岁就开始近视了，厉害吧？说来听听。啊，这这这！自从在海棠见到你呀、啊，这这这，我就想把你带回家呀，这这这这！自从在海棠见到你呀、啊，这这这这，孙无恨，我的娘子！<笑>三哥，嗯，长孙无恨，真是神女下凡啊！嗯，哎呀，这世上怎么会有如此完美的女人？大概就是这些喽
，到底怎么回事？阿平说的都是真的吗？八年前，你们去过长安？呃。其实这件事，说之前想清楚哦。我已经在药铺里买了你最喜欢的镇毒、砒霜、鹤顶红，听说搅拌在一起，非常好喝哦。你其实，说之前想清楚哦。我们大唐有四大发明，我已经在你所有藏私房钱的地方都埋了火药，只要我一声令下，嘣，嗯，他们就会尸骨无存。无恨。哎呦，阿端，说之前想清楚哦。你的那些小宠物们呢？我都已经绑在烤炉上了。只要我一点火，我们今天晚上就加餐了呢。那接下来，阿婉。什么问题吗？嗯。呃，哎呀，我还有好多奏折没看呢。有时候工作多了，真令人兴奋呢。我先走了。哎，西域进贡的极品汗血宝马，马上到预产期了。我得陪他们带着。汗血，告辞。啊啊啊！呃，嗯，呃，阮红楼最近生意不好，我想了个办法，我得天天去那儿上班，然后维持生意，所以，我得去化妆了，先走了。真的，他们竟然敢缠郡主你的身子！郡主，你想啊，什么？如一武公子所说，四位公子在八年前就爱慕郡主，还设计把你骗了象雄宫，不是缠你的身子是什么？老奴光想想，就好兴奋啊！哎呦哎，他们竟然敢如此欺我，那么……我是绝对不会让他们如愿的。郡主是要出家？出什么家？我是那种逆来顺受的女人吗？那郡主是要……哼，不要。黑化。嗯嗯，黑化。嗯，把本宫的笔墨纸砚拿来。郡主要做什么？那贼丞相不是公务繁忙吗？我要替他洗封辞呈，好让他清闲下来，<笑>让他成为一个废物。
，清楚了。啊，这大白天的，我们打扮成这样子，来这儿做什么？还不是因为你，我不是叫你三点钟叫我吗？为什么我起来说已经六点了呢？郡主，我叫你五遍你都不起来。阿姨娘，先不要聊这个啦。嗯嗯，郡主，二公子好像不在这儿，我们来这儿干什么？我们又不是来找他的，你不觉得他的那些汗血宝马太可怜了吗？生下来就要当战马，所以啊，我们要把他们通通放回草原上去，把阿婉气个半死。哦，行动。嗯，待会儿呢，我数一二三。我们就把栅栏打开，把马放出去，准备好。嗯，一、二、啊、三，好像是羊水，羊水。赶紧去找稳婆、啊！不行啊，郡主，要是现在我们去找稳婆，岂不是暴露了我们偷偷潜入营寨的事儿？这可是有违军规的。那怎么办？嗯，放心吧，杰生，我会呀、啊。怎么乔大哥春风满面的样子？是啊，最近大王不知怎么了，说我公务太过繁忙，替国家分忧太过辛苦，要给我找些俸禄。那真是恭喜大哥，不止大哥有喜，今早我到马厩巡视，发现进贡的那些汗血宝马全部都顺利生产了。原本。昨夜被吴恨吓得喝多了的我，错过了产期，还好神明保佑。<笑>那真是恭喜二弟了，大哥同喜同喜。郡<笑>主，东西都买好了。嗯，上好的波斯绸缎一百匹。顶级的翠玉镯子一百对，镶南海珍珠的金簪一百只，还有些零碎的古玩首饰，一共花了五百两黄金。做得好，哎，好，哎，可是郡主，我们这么浪费钱，真的好吗？有什么不好？我就是要花光那水壶的私房钱，好看到他痛不欲生的样子。待会儿把那些衣物拿去分发给趴在墙头那些偷看阿端的女粉丝们。这些衣物是，都是阿端的贴身衣物。<笑>平时啊，阿端最讨厌那些私生饭的骚扰，所以呢，我就让他们尝些甜头，好日后更加过分。不愧是郡主，真是高明啊！当然。饭前来聊个天。最近各位有没有发生什么让人开心的事呢？嗯、各位兄弟，最近公务可还顺利？老三，你先前不是说市场不太景气，现在可有改善？嗯嗯，最近也不知道是哪个豪门在都城疯狂购物，结果引发了跟风，带动了群体消费。象雄国人均消费水平全都提升了，我的烦恼也因此全部都解决了，而且那些卖的最好的店铺我都有股份，挣得非常非常多。你挣了多少？
五千两黄金。<笑>那便好，我找了凤儿。老二的汗血宝马顺利生产，老三生意兴隆，老四，你莫不是也有什么好事发生吧？我还真有，先前大王命我为招兵一事做宣传，本来是不太顺利的，可最近忽然多了三千名女子前来从军，我一打听才知道，也不知道是谁弄到了我的衣服，送给了我的粉丝。结果他们会错了意，还以为战事告急，连我都要将我最喜欢的华服捐出来，他们就毅然决然的选择了参军。三千个娘们聚在一起，应该挺难搞的吧？非也，他们士气高涨，几乎每天十二个时辰不间断训练，现在啊，个个都成为耍剑高手了。小亲亲，棒棒的，那真是恭喜四弟了。真不愧是四弟，真乃我昆府之光。<笑>这都要感谢无恨，是啊是啊，一定是无恨命中旺夫，才给我们带来好运啊！是啊是啊，谢谢你无恨。欺负我！哼！我们又做错了什么？不知道，不用看我，我从来都搞不懂他的脑回路。郡主，哼，为什么和我的计划不一样？郡主，要不我们还是放弃吧？我感觉你没有做坏人的天赋。放弃？不，我还有最后一个杀手锏。杀手锏？嗯，我要离家出走。他们不是说很喜欢我吗？那么我就伤害我自己，让他们感到痛苦。可是郡主，这里是象雄，我们人生地不熟，又没有朋友，离家出走去哪儿啊？其实我没有朋友，我在象雄可是有个非常要好的朋友呢。嗯，啊？谁呀、啊？朋友？对，你是我在象雄最好的朋友。<笑>所以，请王妃你一定要收留我，不然我就要流落街头了。流落街头，想想还有点小兴奋呢。嗯，那不如你……哎呀，刚刚离家出走的时候太急，忘了带洗面奶了。王妃，我能借你的用一用吗？郡、啊、主啊，嗯，我的这个地方呢，实在是太小了，既没有象雄国第一偶像给你表演歌舞。也没有财政大臣给你捶腿呀，不如……哎呀，没事，忍忍就行了。王妃，你不也没有吗？你够了。嗯，呃，郡主，你明明什么都有啊，他们四个宠你爱你，视你为掌上明珠。嗯，你倒是说说，你为什么要离家出走啊？还不是因为他们骗我。嗯，他们骗你？他们怎么骗你了？其实我会来这里和亲，都是被他们算计的。他们当时偷换了我千桶的钱，才会让我来到这个吃不惯又住不惯的鬼地方。就这，他们那是在帮你，帮我。嗯，前一段时间你爹不是受了封赏，告老还乡了？对啊，这是明赏暗贬。你爹徇私舞弊，贪赃枉法，海棠皇帝是要惩治你的家族的。就是因为坤家兄弟执意要与你和亲，所以皇帝呢才顾及两国的邦交，顾及你和亲郡主的颜面，饶恕了你爹。真的呀？啊，不然我干嘛骗你啊？以你的聪明才智，你爹是什么样的人，你心里会没点数？可是，嗯，嗯
。王妃，你是怎么知道这些事情的呀？我绝不能让他知道，我之前因为嫉妒而潜细作去调查他，还被他调查到的真相气了个半死。<笑>当然，因为我们是最好的姐妹啊，我想多了解妹妹一些。所以才特意派人去打探了一下的。既然如此，他们为什么不直接告诉我真相呢？嗯，因为如果直接告诉你，你父亲是那样一个人，你肯定会难过。阿端，但是我们确实骗了你，所以我们要向你道歉。阿婉，你要如何生气惩罚我们也好，你要伤害我们也可以，但是。请你不要伤害自己。我们兄弟讨论过了，如果你想回海棠也是可以的。那时我还不够成熟，也没有足够大的权利。但现在我已经是丞相了，你要做什么，我都帮你实现。无恨，你先跟我们回去吧。你要什么我都给你买，你要干什么都行。如果你真的想要我四弟的话，我也可以勉强分给你。你们都来了呀，还有我。我纠正刚才王妃说的话，你不是四个人的掌上明珠，是五个。对不起，我误会你们了。其实我来相雄很开心，轻点儿。财政大臣是在替我按摩呢，他们懂，我都懂，我可以交给你。我决定。这次母亲的继承定要好好操办，应当由谁来操办？就交给吴恨吧。我？真的可以吗？你们从来没让我受过委屈。比起其他的和亲郡主，夫君们也不一定对他们那么好。我瞧你啊。似乎不太吃得惯我向雄的食物，便从长安给你寻了个厨娘。那个，是我给你准备的一些皮毛，可以做些袍子。给，这是什么呀？我自己研制的美白丸，不出几日便可恢复往日白皙了。而且你们还为了我，拔出万棵杨树。这还不是丞相的功劳。嗯、他执拗哮喘，便以他十年的军功与我交换，才拔出了都城的数万棵杨树。嗯，等一下，方才你们说拔了几棵杨树？万棵、嗯。为了解我的思乡之情，你们为我表演歌舞。想起了绿洲的女神，她父亲向我投身，让我一生不再。还有，明明我什么都不会，她你们却还都是无条件的相信我。谢谢你们。你们什么时候开始怀疑我的？我们没怀疑你，我们根本没相信过你。我们与吴恨相处已经半年多了，虽然他什么也不会，不过
，他绝不是一个说谎的人。我们对吴汉的信任是百分之百。所以你们放心吧，我不会回去大唐的，我会永远留在相雄。昆府就是我的家，我的坟墓。我们回家吧。把我的心凉心里不要不老，是我给的太少，不像话，原谅。我是个呆瓜。等等，我们好像忘了什么。嗯。哦，等我一下。回家，找死我！我下一届绝对不会放过你的。